നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സെർവർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ട പ്രശ്നത്തിന് ശനിയാഴ്ച പരിഹാരമാകുമെന്ന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും കാണാതായ ജൂനിയർ എസ് ഐ എ മംഗലാപുരത്ത് കണ്ടെത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു സഹപ്രവർത്തകയുടെ സ്വകാര്യ വാട്സ്ആപ്പ് വിവരങ്ങൾ ചേർത്തി അശ്ലീല ഫോട്ടോ നിർമ്മിച്ച് പ്രതിശ്രുത വരനയച്ച കേസിൽ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് പള്ളിക്കുന്നിൽ വിഘ്നേശ്വര ഹൌസിൽ പ്രശാന്ത് പാനൂർ നഗരസഭയിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വഴിയിടം പൊതുശൌചാലയം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇ പോസ് മെഷീന്റെ സെർവർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ട പ്രശ്നത്തിന് ശനിയാഴ്ചയോടെ പരിഹാരമാകുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ തലശ്ശേരി ചിറക്കരയിലെ സുഭിക്ഷ ഹോട്ടലും കിടപ്പ് രോഗികളുടെ റേഷൻ വിഹിതം വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒപ്പം പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സെർവർ തകരാർ പരിഹരിക്കാനാണ് റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ടത് സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക് സെന്ററിനാണ് സെർവറിന്റെ സാങ്കേതിക മേൽനോട്ട ചുമതലയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നയം കേരളത്തിൽ അറുപത്തിനാലായിരത്തി നാല് അതിദാരിദ്ര്യ കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അന്ത്യോദയ അന്നയോജന കാർഡ് നൽകുകയും സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഇവർക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകും രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ അർഹതപ്പെട്ട മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് റേഷൻ കാർഡുകൾ നൽകി ഒരുമ ശാസ്ത്രീയ സംഘത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ചിറക്കരയിൽ ഹോട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് ഇതിനായി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു സർക്കാർ നൽകുന്ന അഞ്ചു രൂപ സബ്സിഡിയോടെ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഊണ് ലഭിക്കുക ഭക്ഷണത്തിന് പണമില്ലാതെ പ്രയാസം നേരിടുന്നവർക്ക് ഊണ് സൗജന്യമാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ സുരക്ഷാ ഹോട്ടലാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ഹോട്ടലായി ഏഴ് ഹോട്ടലിന് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ ഞാൻ നടപടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയബന്ധിതമായി ഗവൺമെന്റിന്റെ നൂറിന്റെ പരിപാടിക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ഹോട്ടലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിൽക്കാണ്ട് ഇത് ഗവൺമെന്റ് വെറുതെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ വോട്ട് ചോദിച്ചതല്ല പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ വകുപ്പിനും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഫ്യൂൾ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് നൂറിന പരിപാടി ഈ രണ്ടാം വാർഷികത്തിന് നൂറിന പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്റെ ഒരു അറിവിൽ ഒരു പദ്ധതി കൂടിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായല്ല കോട ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ പദ്ധതിയും പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് എല്ലാ വകുപ്പുകളും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് സുഭിക്ഷ ഹോട്ടലുകൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഡി എസ് ഒ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഹോട്ടലുകളിലൂടെ ശരാശരി ഒരു മാസക്കാലം ഓരോ ഹോട്ടലിലും പതിനായിരത്തിൽ കുറയാത്ത ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് വരെ അറുന്നൂറ് വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു നേരത്തെ വിശ പകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് വെച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇവിടെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ മീൻ കറിയാണെങ്കിലോ മറ്റ് കറികളാണെങ്കിലോ കളക്ടറുടെ കൂടെ അറിവോട് കൂടിയ വില നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കാം മറ്റേ ഊണിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വിശപ്പ് അകറ്റാനുള്ള അതാണ് ഈ സുരക്ഷാ ഹോട്ടലുകളുടെ ഉദ്ദേശിക്കുക അത് ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കാം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അടുക്കരയൻ ഷംസീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ എം ജമുനാർ ആണ് ടീച്ചർ വൈസ് ചെയർമാൻ വാഴയിൽ ശശി കൌൺസിലർ കെ ഭാർഗവൻ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ കെ അജിത് കുമാർ തലശ്ശേരി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ എസ് മധുസൂദനൻ ഒരുമ സ്വയം സഹായ സംഘ സെക്രട്ടറി എ വി രാജീവ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും കാണാതായ ജൂനിയർ എസ് ഐ സി പി ലിനീഷിനെ തലശ്ശേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കാണാതായ എസ് ഐയെ മംഗലാപുരത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ
ജാങ്കിഷ് നാരായണൻ എസ് ഐയെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം ലിനീഷ് നാട്ടിലേക്ക് പോയി ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ് എസ് ഐയെ കാണാതായത് ഭാര്യ മീട്ടിയുടെ പരാതി പ്രകാരം കേസെടുത്ത തലശ്ശേരി പോലീസും കൂടെ ലിനീഷിന്റെ സഹോദരന്മാരും ബന്ധുക്കളും അന്നു മുതൽ അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു എസ് ഐയുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതിനാൽ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്തു പാനൂർ നഗരസഭ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വഴിയിടം പൊതുശൗചാലയം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി വഴിയിടം ഒരുക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പാനൂർ നഗരസഭ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വഴിയിടം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പൊതുശൌചാലയം നിർമ്മിച്ചത് നഗരസഭ ചെയർമാൻ വി നാസർ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എൻ എ കരീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ നസീല കണ്ടിയിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ സുധീർ കുമാർ എം രത്നാകരൻ വ്യാപാരി പ്രതിനിധി ഫൈസൽ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി കെ മജീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വെവ്വേറെ ശൌചാലയം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ മുലിയൂട്ടൽ കേന്ദ്രവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള ശൌചാലയം നവീകരിച്ച് വിശ്രമ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിലും പുത്തൂർ റോഡിലും ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വഴിയിടം സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു പള്ളൂർ സബർമതി ട്രസ്റ്റിന്റെ പത്താം വാർഷികാഘോഷം പ്ലെയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് വി എൻ പുരുഷോത്തമൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് പള്ളൂർ വി എൻ പുരുഷോത്തമൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട വടകരയുടെ എം പി സി കെ മുരളീധരൻ അവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ ഈ സ്ഥാനം സന്ധ്യയിൽ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം സ്ത്രീജനങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായി സബർമതി ശ്രീ മഹേഷ് പള്ളൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി വരുന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമ ലക്ഷ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പള്ളൂരിലെ ലാഭരഹിത സർക്കാരിതര സംഘടനയാണ് സബർമതി ട്രസ്റ്റ് മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് വടകര എം പി കെ മുരളീധരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ മഹേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പുതുശ്ശേരി മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇ വത്സരാജ് മാഹി എം രമേശ് പറമ്പത്ത് ട്രസ്റ്റ് രക്ഷാധികാരി പി വിനോദൻ റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ശിവരാജ് മീണ പ്രശസ്ത കവിയത്രി ഹീര വടകര തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും പരിപാടിയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡി ഉത്സവം താരങ്ങളായ സുനിലും ചന്ദ്രയും ജാനുത്തമാശകൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് കോമഡി സ്റ്റാർ ഫെയിം നാൻസി നയിക്കുന്ന കോമഡി ഷോ മജീഷ്യൻ രാജേഷ് ചന്ദ്രയുടെ ഇല്യൂഷൻ മാജിക് ഷോ എന്നിവയും അരങ്ങേറും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് രക്ഷാധികാരി വിനോദൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ മഹേഷ് പള്ളൂർ ആശാലത ലിസ്മി ജസ്ന ഫൈസൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു
ആശുപത്രികളെ രോഗി സൗഹൃദവും ജനസൗഹൃദവുമാക്കുകയാണ് വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പൊയ്ലൂർ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച വെൽനസ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ മന്ത്രിയെ നാസിക് ബാൻഡ് ബാധ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയിൽ സ്വീകരിച്ച് അനയിച്ചു ആയുഷ് പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് സെന്റർ നിർമ്മിച്ചത് യോഗ കേന്ദ്രവും സെന്ററിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആശുപത്രികളെ രോഗി സൗഹൃദവും ജനസൗഹൃദവുമാക്കുകയാണ് വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കെ പി മോഹനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ തങ്കമണി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഷൈറീന കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉഷ രേരോത്ത് തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സഞ്ചി കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷിമീന കുഞ്ഞിപ്പറമ്പത്ത് അംഗങ്ങളായ സക്കീന തക്കീൽ കെ ഷൈമ കൊള്ളുമൽ ബാലൻ എ പി നാണു ആയുർവേദ ഡി എം ഒ ജിഞ്ജു ജോസഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു സഹപ്രവർത്തകയുടെ സ്വകാര്യ വാട്സപ്പ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി അശ്ലീല ഫോട്ടോ നിർമ്മിച്ച് പ്രതിശ്രുത വരനയച്ച് വിവാഹം മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ കണ്ണൂർ പള്ളിക്കുന്നിൽ വിഘ്നേശ്വര ഹൌസിൽ പ്രശാന്തിനെയാണ് നാദാബ്രു സി ഐ ശിവൻ ചോടത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പരാതിക്കാരി ഉപയോഗിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറി യുവതി സുഹൃത്തുമായി നടത്തിയ വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളും മറ്റും പ്രതി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോകൾ അശ്ലീലമായി നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു യുവതിയുടെ വിവാഹം അടുത്ത മാസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ ഇയാൾ പ്രതിശ്രുത വരന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകളും മറ്റും കൊറിയറിൽ അയച്ചതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത് ഫോട്ടോകളും മറ്റും ലഭിച്ചതോടെ വരനും ബന്ധുക്കളും യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാരും കാര്യമറിയുന്നത് തുടർന്ന് എടച്ചേരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു കൊറിയർ സർവീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിലെ ക്യാമറ പരിശോധിച്ച പോലീസ് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ യുവതിയെ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് മാസ്കും തൊപ്പിയും ധരിച്ച പ്രതി ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വിവാഹം മുടക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ലക്ഷ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മയ്യഴിയുടെ മഹിത പാരമ്പര്യത്തിനൊപ്പം പാനൂരിനെ പൊന്നൂരാക്കി വിളക്കിച്ചേർത്ത് ആഭരണ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൊന്നാട ചാർത്തിയ അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വ്യാപാര വിശ്വസ്തയുടെ മാറ്റു കുറയാതെ അന്നും ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സ്റ്റാച്ചു ജംഗ്ഷൻ മാഹി അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് നിയർ ആർ സി ചർച്ച് മാഹി അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പൂക്കോം റോഡ് പാനൂർ ഇപ്പോൾ നവീകരിച്ച ഷോറൂമും നവീന ശ്രേണികളുമായി ലുലു സാരീസ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലുലു സാരീസ് ബ്രൈഡൽ ഗ്യാലറി ഓരോ നവവധുവിനും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ പട്ടുസാരികളുടെയും വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും അമൂല്യ ശ്രേണി ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത നെയ്ത്തു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലുലു ജെൻസ് വെഡിംഗ് ഗ്യാലറി പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയ ഫ്ലോറിൽ പുരുഷന്മാരുടെ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും പാർട്ടി വെയറുകളുടെയും നൂതന ശ്രേണി ബ്രാൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ മറ്റെങ്ങും ലഭ്യമല്ലാത്ത ശേഖരം കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ മുതൽ കല്യാണ വസ്ത്രങ്ങൾ വരെ കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റാർക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്ത വിലകളിൽ മറ്റെങ്ങും ലഭ്യമല്ലാത്ത ശ്രേണികളിൽ ലുലു സാരീസ് 
കലാഗ്രാമത്തിലെ നിലവിലുള്ള കോഴ്സുകളുടെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി സംഗീതം വയലിൻ മൃദംഗം പെയിന്റിംഗ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് യോഗ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ പത്തിന് മുൻപായി ലഭിക്കണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകൾ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് പ്രാഥമിക പരിശീലന കോഴ്സ് ആറുമാസം യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സ് ആറുമാസം ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് ബി എഫ് എ എൻട്രൻസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ക്രാഷ് കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ വരെ വിദഗ്ധ അധ്യാപകർ വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൾട്ടി സേവനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ഡബിൾ ത്രീ ടു നയൻ സിക്സ് വൺ സെവൻ നയൻ സീറോ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ഫോർ നയൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് വൺ ടു ഫൈവ് അപേക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ പത്തിന് മുൻപായി ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂൾ വർഷങ്ങളുടെ പഠന പാരമ്പര്യം തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം മികച്ച പഠനം വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ സേവനം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് സൗകര്യം ഡാൻസ് മ്യൂസിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആലി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂൾ പള്ളി കോണ്ടാക്ട് സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ സെവൻ സീറോ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ വൺ കിനാവിൽ അണിഞ്ഞ വസ്ത്രശോഭയുമായി വസ്ത്ര വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയം അഴകിൻ രാജകുമാരിയാക്കുന്ന മഹിമയേറും മംഗല്യപ്പാട്ടുകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ കളക്ഷൻസ് വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളോടൊപ്പം ഡിസൈനർ ലാച്ചുകളുടെയും ലഹങ്കകളുടെയും പാർട്ടി വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഒരു അതുല്യ ശേഖരം മനോഹരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കുവാൻ ജെൻസ് ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കളക്ഷൻ കൂടാതെ ബ്രൈഡൽ വെയറുകളും വൈവിധ്യപൂർണമായ മോഡേൺ വസ്ത്രങ്ങളോടൊപ്പം ചുരിദാറുകളുടെയും ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും നിരവധി ശ്രേണികൾ കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഉല്ലാസത്തോടെ ഇഷ്ടവസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഏറ്റവും വിശാലമായ കിഡ്സ് ഗാലറി മൈ ഭാരത് ടെക്സ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തലശ്ശേരി ഇനി വില പേരിന് മാത്രം ഹോട്ടൽ നവരത്നൈൻ ഗുഡ്ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയുടെ നഗരഹൃദയത്തിൽ ആഡംബരത്തിന്റെ വശ്യതയും രുചിയുടെ ഹൃദ്യതയുമായി ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന നഗരിക്ക് നവരത്ന പ്രൌഢി രുചിപ്പിരവയുടെ ആതിഥ്യ മര്യാദയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് കോണ്ടിനന്റൽ ഡിഷസ് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള റൂം സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഓഡിറ്റോറിയം സൗകര്യങ്ങൾ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ഗുഡ്ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് സീറോ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ ഇത് നിന്റെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള ആദ്യയാത്ര മാത്രമല്ല നിന്റെ ഭാവിയിലെ കൂടിയുള്ള യാത്രയാണ് എന്റെ പപ്പ എനിക്ക് നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസം പോലെ ഞാനും എന്റെ മകന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തി എക്സൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ടു ബി എ പ്രൗഡ് ഫാദർ എക്സൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ചാലക്കര മാരി ആൻസർ ടു യുവർ ചൈൽഡ്സ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ശ്രീശങ്കരാചാര്യയുടെ വൈബ്സ് കോഴ്സിലേക്ക് virtual interactive business experiment systems vibes focus on real business tigachum prayogika reethiyilude non commerce vidyarthigale polum accounting meghalayil professional aaki thirkuna sri shankaracharyude vibes course like admission aarambichirikkunu university angigrutham indeyilum videshathumayi niravadi tholil avasarangal koodal vivarangalkkum admission vendiyum bandapaduga sri shankaracharya computer center grow big guy in life with the biggest computer center in india vaarthagal thodarunu adhyapana jeevithathil 37 varshathe serviceumayi padirangugeyana oru pradhana adhyapagan adhigam aarkum avagasapadanilla athrayum adhyapana parijayumayana 
ഒ ചന്ദുമേനൻ സ്മാരക വലിയ മാടാവിൽ യു പി സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ പ്രസാദൻ മാസ്റ്റർ തന്റെ സർവീസ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് പടിയിറങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി ക്ലാസ് അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം എന്നത് ചെറിയൊരു കാലയളവല്ല അത്രയും കാലം കുട്ടികൾക്കൊപ്പം വിനിയോഗിച്ച ഓരോ സമയവും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ അധ്യാപകൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ തൂവക്കുന്ന് എൽ പിയിൽ അധ്യാപകനായാണ് പ്രസാദ് മാസ്റ്ററുടെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പി എസ് സി വഴി കണ്ണൂർ നോർത്ത് ഉപജില്ലയിലെ നീർച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് യു പിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മാടായി സബ് ജില്ലയിലെ ജി എൻ യു പി നരിക്കോടിൽ പ്രധാന അധ്യാപകനായി ആദിവാസി കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന എടയാർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പിയിലും പ്രധാനാധ്യാപകനായി കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായി നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം നിന്ന് അവരിൽ നിന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യു പി തലത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു ഈ അധ്യാപകൻ ആദ്യമായി ജോലി പ്രവേശിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് നവംബർ മൂന്നാം തീയതി പി എസ് സി വഴി കണ്ണൂരിലെ നോർത്ത് സബ് ജില്ലയിലെ നിർച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് യു പി ചേർന്നു അതിനുശേഷം സ്ഥലം മാറി മട്ടന്നൂർ സബ് ജില്ലയിലെ ആയിത്രമം ഹൈസ്കൂളിലാണ് പതിനൊന്ന് വർഷം സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഒരു അധ്യാപന രീതിയിൽ വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങളും ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ മുൻഗാമികള എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത സഹപ്രവർത്തകരുടെ കഴിവൊക്കെ എന്നിൽ മാറ്റാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം തലശ്ശേരി ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി തിരുവങ്ങാട് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായി പിന്നീട് പാനൂർ സബ് ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് എൽ പി കൊടവലൂരാണ് അഞ്ച് വർഷം ജോലി ചെയ്തത് പിന്നീടാണ് തിരുവങ്ങാട് സ്കൂൾ വന്ന് അവിടുന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എച്ച് എം പ്രൊമോഷനായി മാടായി സബ് ജില്ലയിലെ ജി എൻ യു പി നരിക്കോടിൽ പോയി അതിനുശേഷം ആദിവാസി കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന എഡയാർ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിൽ അധ്യാ പ്രധാന അധ്യാപകനായി ഒരു വർഷം നിന്ന് പിന്നീട് തീരദേശ മേഖലയായ ഗോപാൽപെട്ട സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് വലിയമാടാവ് സ്കൂൾ ഇന്നത്തെ ഒച്ചന്തി മനോജ്മാരൊക്കെ വലിയമാടാവ് ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപകനായി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഒ ചന്ദുമേനോൻ സ്മാരക വലിയ മാടാവിൽ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ പ്രധാനാധ്യാപകനായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് ജീർണാവസ്ഥയിലായിരുന്ന സ്കൂളിനെ മികവിലേക്ക് എത്തിച്ച മുൻഗാമി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഏൽപ്പിച്ച ഭാരിച്ച ചുമതല വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്ത് പാഠ്യ പാഠ്യേതരത്തിൽ സ്കൂളിനെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രസാദൻ മാസ്റ്റർ ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ താഴെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അഞ്ഞൂറിലധികമായി വർദ്ധിച്ചു ഒരു പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ അത്രയും കുട്ടികളുടെ വർദ്ധനവ് ഒട്ടും കുറച്ച് കാണേണ്ടതല്ല ഈ കാലയളവിൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ് വർദ്ധനവിന്റെ കാരണവും അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയാലും കുട്ടികൾക്കൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി നടക്കാനാണ് തനിക്കിഷ്ടമെന്ന് കുട്ടികളെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ അധ്യാപകൻ പറയുന്നു സമയത്ത് കഴിയുന്നു സബ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേളകൾ സയൻസ് മേളകളിൽ എല്ലാ ട്രോഫികളും നേടിയെടുക്കാൻ വിദ്യാലയത്തിന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ വർഷവും ചാമ്പ്യന്മാരായ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൽ എസ് എസ് യു എസ് പരീക്ഷകളിൽ സബ് ജില്ലയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വിദ്യാലയമായി മാറ്റാനും ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള സാഹസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി കുട്ടികളെ കൊടുങ്കാട്ടിനുള്ളിൽ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രകൃതി പഠന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക യു പി കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിദ്ധാലയത്ത് കൊണ്ടുപോകാറില്ല പതിനാല് കിലോമീറ്ററോളം കാട്ടിനുള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് നടത്താൻ ഈ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ പല സമയത്തും നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയും റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വിദ്യാലയത്തെ അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇതിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ ഇനി വരുന്ന പിൻഗാമികൾ കഴിയുമെന്നതിനെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നല്ല സഹകരണമുള്ള അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഒ ചന്തു മേനോൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മഹാരഥന്മാർ പഠിച്ച വിദ്യാലയം പിന്നീട് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കൂടി ഇരുപതിൽ താഴെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത
മുൻ പ്രധാനാധ്യാപകൻ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പ്രസാദ് മാസ്റ്ററുമെന്ന് ചരിത്രകാരൻ കെ കെ മാരാർ പറഞ്ഞു പോച്ചന്തുമേനോന്റെ സ്മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു വിദ്യാലയാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ലക്ഷണയുക്തമായ ആദ്യ നോവൽ എഴുതിയ ചന്ദുമേനോൻ അതുപോലെ ഹാസ സാഹിത്യ ലോകത്തിലെ അധികായൻ സന്യേനോ നമ്മുടെ രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രിയായിരുന്ന വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ തുടങ്ങി മഹാപ്രതിഭകൾ ധാരാളം പഠിച്ചൊരു വിദ്യാലയം ഈ വിദ്യാലയം ഞാനിതിൻ്റെ പഴയ കാലം ഉറക്കുകയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലും കൂടി പത്തോ പതിനാറോ കുട്ടികളുള്ള ഒരു വിദ്യാലയമായിട്ട് ഈ വിദ്യാലയം അടച്ചു കൂട്ടാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഈ വിദ്യാലയത്തെ ഉണർത്തിയെടുത്ത് രണ്ടാമത് രക്ഷിച്ച ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ മാഷ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിന യത്നം ഈ വിദ്യാലയത്തെ വളർത്തി അനേകം പത്തറുന്നൂറ് കുട്ടികളുള്ള വിദ്യാലയമായിട്ട് ഇത് പുനർജ്ജന ഒരു പുനർജ്ജന്മാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സുരേന്ദ്ര മാസ്റ്റർ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഓർത്തൊരു കാര്യം കഠിനാധ്വാനത്തിൽ കൂടി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ രണ്ടാമത് ഈ പുനർജന്മം നൽകിയ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററും കുറേ പേരും കൂടി പുനർജന്മം നൽകിയ ഈ വിദ്യാലയം ഇതുപോലെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും ഭാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് ആരെ ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുത്ത ഏറ്റെടുക്കുന്ന അധ്യാപകൻ എന്തുമാത്രം ശേഷിയുള്ള ആളായിരിക്കണം അതിന് പറ്റുമോ അപ്പോഴാണ് ശ്രീ പ്രസാദ് മാഷ്ടർ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രധാനാധ്യാപകനായി വന്നപ്പോഴ് സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അധ്യാപകരും നടത്തിയ ആ അധ്വാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഈ വിദ്യാലയം അവിടെ നിന്ന് മേലോട്ടേക്ക് പോയി ഒരു പടി താഴോട്ടേക്ക് പോയില്ല അതിനു പകരം രണ്ട് പടി മേലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രീ പ്രസാദ് മാസ്റ്റർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഏറെ കൃതാർത്ഥനായാണ് ഈ അധ്യാപകൻ പടിയിറങ്ങുന്നത് പഠിപ്പിച്ച ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും മാത്രമല്ല അധ്യാപക സംഘടനാ തലപ്പത്തും പ്രസാദ് മാസ്റ്റർ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി റൂറൽ ബാങ്ക് മാനേജർ നിഷിയാണ് ഭാര്യ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എ പി വത്സതിലകന് യാത്രായപ്പ് നൽകി ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണ് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം പൊതുജനങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് എന്നും തന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു വത്സതിലകൻ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് നല്ലൊരു കളരി അഭ്യാസിയും കളരി ഗുരുക്കളും കൂടിയാണ് വത്സതിലകൻ പാരീസ് പ്രസിഡൻസി ഹാളിൽ നടന്ന യാത്രയപ്പ സമ്മേളനം പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ എ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇരിക്കുന്ന ശ്രീ തിലകൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദീർഘകാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം അതും ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള സേവനത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് തിലകൻ ഇന്ന് വിരമിക്കുകയാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രാൻസ്ഫറും അതുപോലെ വിരമിക്കലും എല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ ചിലരെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത വിധം സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് തിലകൻ തിലകൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണെങ്കിലും പന്നിന്നൂർ പ്രദേശത്തെ അതുപോലെ തന്നെ പതിനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജിലേഷ് ഇവിടെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് മഹാമാരി നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കോവിഡ് നമ്മളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും അത്ര ഭയപ്പാടില്ല തലശ്ശേരി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ വാഴയിൽ ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പി ജിതേഷ് ഡോക്ടർ പിയൂഷ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് തലശ്ശേരി നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ സി കെ രമേശൻ എ ഐ സി സി അംഗം വി എ നാരായണൻ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ടി കെ രാജീവൻ ആശുപത്രി വികസന സമിതി അംഗം എം പി അരവിന്ദാക്ഷൻ സജീവ് മാറോളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ബിജോയ് ഉപഹാര സമർപ്പണവും ഡോക്ടർ ബിജ്മോൻ പൊന്നാട് അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു 
കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ എന്ന സംഘടനയുടെ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിസാർ പടിപ്പുരക്കൽ നിർവഹിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഞാൻ ജോലി പ്രവേശിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറായ വെമ്പല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ കടപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ജോലി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ രീതി ആയിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ആ സ്ഥലത്തിന് ഇനീഷ്യൽ പി വെമ്പല്ലൂർ എന്നായിരുന്നു സ്ഥലത്തിന് ഇനീഷ്യൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ബസ്സിന് ടിക്കറ്റ് പൈസ കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ ഇറങ്ങണം ആശുപത്രിയിൽ ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആത്മാവ് ആണല്ലേ ഇനീഷ് അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇറങ്ങി ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്താണ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അടുത്തത് ഒരാളോട് ഈ ചെന്ന ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അയാൾക്കറിയില്ല എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുവാഞ്ചേരിയിലെ പാഠ്യം സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യമന്ത്രി ബീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു എം എൽ എമാരായ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെയും കെ പി മോഹനന്റെയും പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെറുവാഞ്ചേരിയിലെ പാഠ്യം സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിർവഹിച്ചത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ചു ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചു മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കോൺഫിഗറേഷൻ നടത്തി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് കണ്ണൂരിലെ കാറ്റില ഇന്ന് കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മാർച്ച് മാസം വരെ പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് പേരാണ് അവിടെ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുള്ളത് ആ പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് പേരിൽ എക്കോ ചെയ്തവർ പതിമൂവായിരം പേരുണ്ട് അതിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയും ആൻജിയോ ഗ്രാമും ചെയ്തവർ അതായത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി ബ്ലോക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിനടുത്ത് ആൻജിയോ ഗ്രാം കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറിനടുത്ത് ആളുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രൈമറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി അൻപത്തിയേഴ് പേർ അൻപത്തിയേഴ് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മളൊരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുക അതിന് ഇടയിൽ അധിക ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള സിവിയർ അറ്റാക്ക് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാം അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രൈമറി ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചെയ്യുകയാണ് കെ പി മോഹനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ദിലീപ് കുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഷീല സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പാട്യം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ഷിനിജ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷ യു പി ശോഭ കണ്ണൂർ ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ നാരായണ നായിക് ഡോക്ടർ പി കെ അനിൽകുമാർ കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഷെറീന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി പി ശാന്ത ടി ദാമോദരൻ ടി കെ ദീപ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉഷാര ഐരോത്ത് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷരായ മുഹമ്മദ് ഫൈസ് അരൂൾ ബ്ലോക്ക് അംഗങ്ങളായ പി വി സുരേന്ദ്രൻ വാർഡ് മെമ്പർ കെ റീന ഡോക്ടർ ഷെറിജ് ജനാർദ്ദനൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ എം ബീന എം സി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ കെ കെ പവിത്രൻ ആർ വി ശശിധരൻ ഇ എം സി മുഹമ്മദ് രാജു എക്കാൽ എ പ്രദീപൻ ടി ദാമു എ അശോകൻ കെ ലീല ഡോക്ടർ ജി അലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സൈദാർ പള്ളിക്കടുത്ത മദ്രസത്തുൽ മുബാറക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പ്രഥമ കെട്ടിടത്തിന് തൊണ്ണൂറ് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയും പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകനുമായ മൗലാന ഷൌക്കത്ത് അലി സാഹിബ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറാം വാർഷികാഘോഷം ഉത്സവമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തലശ്ശേരിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിദ്യാലയത്തിലെ ആദ്യ കെട്ടിടത്തിന് തൊണ്ണൂറ് വർഷം തികയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം നീളുന്ന വിവിധ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറാം വാർഷികം ഒരു വർഷത്തെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടു കൂടിയാണ് നടത്താൻ വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു വ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എം പി അബ്ദുൽ സമദ് സമുദായ എം പി അവർക്ക് നിർവഹിക്കുകയാണ് തലശ്ശേരി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ജമുന റാണി ടീച്ചർ മുഖ്യാതിഥിയായി ഒരു വർഷത്തെ പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ സി ഹാരിസ് ഹാജി നിർവഹിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംഘാടക സമിതിയുടെ ജനറൽ കൺവീനർ ബഷീർ സെറേണ്ടി സ്വാഗതവും പരിപാടികളുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം മെയ് രണ്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഡോക്ടർ എം പി അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി എം പി നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കും ഒരു വർഷത്തെ പരിപാടികളുടെ രൂപരേഖാ പ്രഖ്യാപനം സ്കൂൾ മാനേജർ സി ഹാരിസ് ഹാജി നടത്തും മദ്രസാ പഠന സൗകര്യങ്ങളോടെ തുടക്കമിട്ട സ്ഥാപനമാണ് പടിപടിയായി വളർന്ന് സ്കൂളും ഹൈസ്കൂളുമായി ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിയതെന്നും തലശ്ശേരിയിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് മദ്രസത്തുൽ മുബാറക്ക് വിദ്യാലയമാണെന്നും മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രൊഫസർ എ പി സുബേർ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ എ കെ സക്കരിയ ബഷീർ ചെറിയാണ്ടി സി ഹാരിസ് ഹാജി ടി എം മുഹമ്മദ് സാജിദ് എൻ മൂസ തഫ്ലി മാണിയാട്ട് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു Are you ready to make way? decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar gold and diamonds ശോഭിക വെഡിംഗ് സെന്റർ തലശ്ശേരി റോഡ് കൂത്തുപറമ്പ് വിഷു റംസാൻ പ്രമാണിച്ച് ശോഭിക വെഡിങ് സെന്റർ കൂടുതൽ സെലക്ഷനോടെ പുതുമോടിയിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആഘോഷവേളകൾ ഏതുമാവട്ടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കുളിരു പകരുന്ന പുതുപുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ബ്രാൻഡുകളുമായി ശോഭിക വെഡിംഗ് സെന്റർ കൂത്തുപറമ്പ് വെഡിംഗ് സാരികൾ ലഹങ്ക വെഡിംഗ് ഗൗൺ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലുകൾ ട്രെൻഡിംഗ് ടോപ്പുകൾ കിഡ്സ് വെയർസ് തുടങ്ങി ലോകോത്തര ഷേർട്ടിംഗ് സ്യൂട്ടിംഗ് ധോത്തി ബ്രാൻഡുകളായ എൽ പി ബാൻ ഹുസൈൻ അലൻസോളി ലിനൻ ക്ലബ് റെയ്മണ്ട് ഓട്ടോ മിനിസ്റ്റർ വൈറ്റ് രാംരാജ് തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന കളക്ഷനുമായി ശോഭിക വെഡിംഗ് സെന്റർ ഞായറാഴ്ചകളിലും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫോൺ എയ്റ്റ് വിഷുവിനെയും റംസാനെയും വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി സിൽക്ക് മിത്ര കണിക്കുന്ന നിറമുള്ള മേടപ്പുലിരിയിൽ വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളുടെ മഹാവിസ്മയവുമായി വിഷുവിനെയും പരിശുദ്ധ റംസാനെയും വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി സിൽക്ക് മിത്ര വെഡിംഗ് സെന്റർ ഈ വിഷുവിനും റംസാനും നിങ്ങളുടെ മൊഞ്ചുകൂട്ടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് ഇനി ദൂരങ്ങളിൽ അലയേണ്ട കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെയുള്ള എല്ലാത്തരം വസ്ത്രങ്ങളും സിൽക്ക് മിത്രയിൽ അനുദിനം മാറുന്ന ഫാഷൻ ട്രെൻഡ് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ സിൽക്ക് മിത്രയിലും ബഹുനില മന്ദിരത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് വസ്ത്ര വിസ്മയമൊരുക്കി സിൽക്ക് മിത്ര വരൂ സിൽക്ക് മിത്രയിലേക്ക് ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയം അനുഭവിച്ചറിയൂ സാരികൾ വിവാഹ പട്ടുസാരികൾ ജെൻസ് കിഡ്സ് വസ്ത്രങ്ങൾ പുതിയ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഒരിടത്ത് സിൽക്ക് മിത്രയിൽ ഒന്നാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് ഓരോ ആയിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിനും സമ്മാന കൂപ്പൺ ഒന്നാം സമ്മാനം ഫ്രിഡ്ജ് രണ്ടാം സമ്മാനം എൽ ഇ ഡി ടി വി മൂന്നാം സമ്മാനം മൈക്രോവേവ് അവൺ നാലാം സമ്മാനം മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അഞ്ചാം സമ്മാനം പത്ത് പേർക്ക് പവർ ബാങ്ക് അനുദിനം മാറുന്ന ഫാഷൻ ട്രെൻഡിനൊപ്പം സാരികൾ പട്ടുസാരികൾ ജെൻസ് കിഡ്സ് വസ്ത്രങ്ങൾ 
പുതിയ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഒരിടത്ത് സിൽക്ക് മിത്രയിൽ വർണ്ണനൂലിഴകളാൽ കുരുത്ത വിശ്വാസം വിലക്കുറവിന്റെ വിസ്മയം കാലം കാത്തുവെച്ച വസ്ത്രവിസ്മയം ഇവർക്കും സിൽക്ക് മിത്രയുടെ വിഷു റംസാൻ ആശംസകൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സാഗ്രഹിക്കും സിൽക്ക് മിത്ര തൂക്കുന്നതോട് കല്ലിക്കണ്ടി ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ അറുനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ബി എ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏത് വരുമാനക്കാരനും സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘുനക്ഷേപ പദ്ധതികളും ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ ജംഗ്ഷൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു വിഷു ഈസ്റ്റർ റംസാൻ ഫർണിച്ചർ മേള എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകൾക്കും അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ കോർണർ സോഫ സെറ്റ് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്ക് ബെഡ്റൂം സെറ്റ് സീറോ പെർസെന്റേജ് ഇന്ററസ്റ്റോടു കൂടി ഫിനാൻസ് സൗകര്യവും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെയും ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറിയും വേഗമാവട്ടെ ഈ ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം സുനിത ഫർണിച്ചർ കേരളാസ് ലാർജസ്റ്റ് ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ ഉളിയിൽ ഇരുട്ടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കടവത്തൂർ പി കെ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പൂർവ്വ അധ്യാപകരുടെയും സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ക്ലാസ് റൂം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എന്ന പേരിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഗമം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ സ്കൂളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെയാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി രാവിലെ എട്ടിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും ഒൻപത് പതിനഞ്ചിന് അന്നത്തെ സ്കൂൾ പ്യൂൺ ബെല്ലടിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പരിപാടിക്ക് ദുരഹം കുറിക്കും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അവരവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിലെത്തി പഴയ ക്ലാസ് റൂം ഒരിക്കൽ കൂടി പുനരാവിഷ്കരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പത്തേ മുപ്പതിന് സ്കൂൾ അസംബ്ലി നടക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ഷോർട്ട്പുട്ടിൽ സ്വർണ്ണമേടെ നേടിയ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥി മുസ്തഫയെ ആദരിക്കുന്ന അന്നത്തെ അസംബ്ലിയുടെ പുനരാവിഷ്കാരമാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ബാച്ച് സ്കൂളിൽ നൽകുന്ന ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ഡി ആർ മേഘശ്രീ ഐ എസ് നിർവഹിക്കും പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് പരിപാടിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ എസ് പി എ വി പ്രദീപ് നിർവഹിക്കും തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ തങ്കമണി കാരുണ്യ സ്പർശം പദ്ധതി ചടങ്ങിൽ കൈമാറും ഈ വർഷം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകരെയും പൂർവ്വ അധ്യാപകരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് സിനിമാ ടി വി താരങ്ങളായ ദേവരാജൻ അനിൽ ബേബി എൻ മഹേഷ് ഒരുക്കുന്ന കോമഡി ഷോ അരങ്ങേറും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സ്കൂൾ പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് പി കെ അലി എം മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് എ സജ്ജാദ് എം സുബേർ മുനീർ തക്കടിന്റെ വിട ടി ഗഫൂർ ഇ സജീവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മൊകേരി ഈസ്റ്റ് യു പി സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷവും യാത്രായപ്പ് സമ്മേളനവും രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി മൊകേരി ഈസ്റ്റ് യു പി സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷവും യാത്രായപ്പ് സമ്മേളനവും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നത് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കെ പി മോഹനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെയധികം ബുദ്ധിയിലമായിട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മേന്മയുടെ കെട്ടിടങ്ങളായിട്ട് മാറി നല്ല കെട്ടിടങ്ങളായാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾ അവിടെ വരൂ എന്നത് ഒത്തിരിക്കുകയും അതിനും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് യു പി സ്കൂൾ മുമ്പേ വഹിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഹൈടെക് വിദ്യാലയങ്ങളാക്കണം എന്നത് ഒരു ച
പി ബിജു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എസ് ആർ ജി കൺവീനർ പി ശ്രീജിത്ത് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള ഉപകാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കെ പി മോഹനൻ എം എൽ എ സമ്മാനിച്ചു മുകേരി ഹിസ്റ്റി പി സ്കൂൾ മാനേജർ പി അരവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പി ബീന ടീച്ചർ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മാസ്റ്റർ പ്രസന്ന ദേവരാജ് എം അഖില കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ എ പ്രേമരാജൻ മാസ്റ്റർ പി കെ ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ധർമ്മടം സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ കുന്നുമ്മൽ കെ ശശി നിര്യാതനായി അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു പരേതരായ കുഞ്ഞിരാമന്റെയും പാഞ്ചാലിയുടെയും മകനാണ് വി സുനിജയാണ് ഭാര്യ ഷാരോൺ ഷിബിഷ എന്നിവർ മക്കളാണ് സച്ചിൻ മരുമകനാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സെർവർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ട പ്രശ്നത്തിന് ശനിയാഴ്ച പരിഹാരമാകുമെന്ന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും കാണാതായ ജൂനിയർ എസ് ഐ എ മംഗലാപുരത്ത് കണ്ടെത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു സഹപ്രവർത്തകയുടെ സ്വകാര്യ വാട്സപ്പ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി അശ്ലീല ഫോട്ടോ നിർമ്മിച്ച് പ്രതിശ്രുത വരനയച്ച കേസിൽ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് പള്ളിക്കുന്നിൽ വിഘ്നേശ്വര ഹൌസിൽ പ്രശാന്ത് പാനൂർ നഗരസഭയിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വഴിയിടം പൊതു ശൗചാലയം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം